welcome to the world of english now uh, today we are going to learn past tense i think you enjoyed the previous class last class lo manu present tenses complete cheskundam avanni meeru poorthiga nechukunnarani nenu anukuntunna meeru vaatini enjoy chesaranu kuda bhavisthunna ee roju manu past tense ni gurinchi telusukundam past tenses lo kuda maniki four past tenses unnai simple past tense past continuous past perfect and past perfect continuous tense veetu gurinchi manam poorthi adhyayanam cheddam so modatiga manam simple past tense ni study cheddam simple past tense if you remember well i told you in the previous class that there are two main things which are known to be about every tense prati tense ni gurinchi manam telusukovalsinavi rendu mukhyamaina vishayalu unnayani last class lo meeku cheppanu vaatilo modati de entante ye tense naina eppudu upayoginchali rendavade emo aa tense lo verb ni ela upayoginchali now if we take simple past tense the first question which is to be answered properly is when should we use simple past tense or when do we use simple past tense and the second question is how is the verb used in simple past tense modati de simple past tense ni eppudu upayogistam rendavade emo simple past tense lo verb ni ela upayogistam ee rendu vishayalu manam telusukunte simple past tense manaku vachinattu avutundi now let us see the answer for the first question so when should we use simple past tense simple past tense ni eppudu upayogistam ante poorthi ayipoyina panulanu teliyecheyataniki upayogistam it is used to express the past actions the actions which completed in past past lo eppudaina kaani adi oka roju kritham kavachu ganta kritham kavachu konni samasrala kritham kavachu poorthi ayipoyina pani gurinchi cheppataniki manam simple past tense ni upayogistam now let us see the clues previous class lo kuda manam clues gurinchi manam telusukundam ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం సింపుల్ పాస్టెన్స్లో ఒక వర్బ్ని యూజ్ చేయాలి అంటే దానికంటూ మనకు కొన్ని క్లూస్ కావాలి ఆ క్లూస్ కూడా కూడా మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఎస్టర్డే నిన్న నిన్న జరిగిన పని పాస్ట్ లాస్ట్ సండే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ వీక్ దట్ ఈస్ పాస్ట్ అన్ అవర్ ఎగో టూ డేస్ ఎగో త్రీ ఇయర్స్ ఎగో దట్ ఈస్ ఆల్సో పాస్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ పాస్ట్ ఇయర్ in 2011 that is past in january 2015 that is past in such cases we use the verb in simple past tense it is used to express past actions and the clues clues are last yesterday ago in 2011 etc all these words indicate past time ee words anni kuda manaki gatha kalanni teliyestayi and this is the answer for the first question simple past tense ni eppudu upayogistam poorthi ayipoyina panalanu teliyecheyataniki upayogistam దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి క్లూస్ ఏంటి లాస్ట్ ఎస్టర్డే ఎగో ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ హియర్ లాస్ట్ మీన్స్ ఇట్ మే బి లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ సండే లాస్ట్ మండే ఎట్సెట్రా నిన్న ఎస్టర్డే ఎగో అంటే క్రితం రెండు రోజుల క్రితం గంట క్రితం ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఇలా అండ్ నౌ లెట్ ఎస్ సీ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ that is how is the verb used in simple past tense simple past tense lo verb ni ela use cheyalo chuddam so it is studied under the heading of structure if you see the structure it is subject plus verb to plus object gatha classes lo meeku cheppunna action verbs ni manam బేసిక్గా వర్బ్ వన్ వర్బ్ టూ వర్బ్ త్రీ అని అలాగే వి ప్లస్ ఎస్ ఫామ్ ఒకటి అలాగే వర్బ్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ ఒకటి ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం వీటిల్లో 
second form of the verb ni use chestam we call this the past form of the verb deentlo simple past tense lo verb yokka past form ni use chestam that is the second form of the verb here we have only one structure ikkada subject ga em unna kaani first person singular aina plural aina second person third person singular aina plural aina mana simple past tense lo second form of the verb ni maatrame use chestam this is positive statement this is positive statement chudandi chesina panulanemo verb to form tho upayoginchi manam teliyestam cheyani panulu for example ninna nenu nelluru vellanu danini manam verb to use cheyatam dwara vyakta parustam alage ninna nenu nelluru vellaledu vellani pani cheyani panulani negative statements antam ఆ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్కి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలో చూద్దాం సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ డిడ్ నాట్ ప్లేస్ వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ సబ్జెక్ట్ డిడ్ నాట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం డూ డెస్ల తర్వాత వర్బ్ వన్ ఫామ్నే ఉపయోగించాలని అదేవిధంగా డిడ్ తర్వాత కూడా v1 వన్ ఫామ్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి డిడ్ తర్వాత వి టు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఉపయోగించకూడదు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ నాట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ మే వాంట్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ గతంలో జరిగిపోయిన పనులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడగాలని మనకు అనిపించవచ్చు నిన్న నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు లేదా నిన్న నువ్వు కావలికి వచ్చావా లేదా లాస్ట్ వీక్ సినిమాకి వెళ్ళావా లేదా గత వారంలో టెంపుల్కి వెళ్ళావా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలి అంటే మనం క్వశ్చన్ ఫామ్స్ని ఎలా అడగాలో మనం తెలుసుకోవాలి అది కూడా చూద్దాం దానిని మనం ఇంటరాగేటు అంటాం హియర్ ఇట్ ఈస్ డిట్ ప్లేస్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ వర్బ్ వన్ ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ డిట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ దెర్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్ దీనిని మనం ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్ అని పిలుస్తాం బికాస్ వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ విత్ ఎ సింగిల్ వర్డ్ లైక్ ఎస్ ఆర్ నో అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ క్వశ్చన్స్ విచ్ మే నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో వీ కాల్ దెమ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వీ ఆల్సో కాల్ సచ్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో మనం క్వశ్చన్ వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే వై వెన్ వేర్ విచ్ హౌ ఇలాంటి క్వశ్చన్ వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఇలాంటి క్వశ్చన్ వర్డ్స్ తోటి మనం యూజ్ చేసే సెంటెన్సెస్ని కూడా ఎలా చూడాలో ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ అండ్ వీ కాల్ దట్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ a question word so let it be qw question word place did place subject place v1 place object with question mark these two are interrogative sentences these two are questions now let me write an example he dash come to my house yesterday he dash come to my house yesterday here we have the clue yesterday yesterday anna clue manaki ikkada undi kabatti simple past tense simple past tense ante ikkada four structures cheptunna subject v2 plus object subject plus did not plus v1 plus object did plus subject plus v1 plus object with question mark ee pi two st- sentences emo statements anta this is positive statement and this is negative statement manaki examination point of view lo not brackets lo unnatlaithe dani negative statement ga gurtistam lekapothe positive statement ga gurtistam positive statement lo subject tarvata verb to use cheyali what is the second form of come just think about it it is nothing but came came కమ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ కేమ్ సో హీ కేమ్ టు మై హౌస్ ఎస్టర్డే 
Now let me write an example with a negative statement. They dash not comma read the novel last week. They dash not comma read the novel last week. Here the clue is last week. So it is simple past tense and we have not in the brackets. So it is negative statement. So we have to use subject plus did not plus v1. This is subject. Whatever the subject is we use did not plus v1. So they did not and the first form second form of read is read. So they did not read the novel last week. Let me write one more example that is a question. If you want to ask a question about somebody's yesterday's activity, we have to express it or we have to ask it in simple past tense. Ninna jarigina panalu, leda gata kalam lo jarigina panalu and gurinchina prasanu veyalente, mana simple past tense ladagali, simple past tense ladigata pru, iladagali. Did the tervata subject use chali, atharvata verb form one form ni mana upaigin chali. Dash you dash play cricket last evening dash you play cricket last evening ante enti ninna sayantram nu cricket aadeva ee pani eppadi gurinchi adugutunnam ninna sayantram gurinchi adugutunnam కాబట్టి మనం దీన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో వ్యక్తపరచాలి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అన్నప్పుడు డిట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ మనం డిట్ యూస్ చేయాలి డిట్ యూ అండ్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్లే ఈజ్ ప్లే ఇట్ సెల్ఫ్ డిడ్ యూ ప్లే క్రికెట్ లాస్ట్ ఈవినింగ్ నిన్న నువ్వు మార్కెట్కి వెళ్ళావా చాలా సింపుల్గా క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు డిట్ యూ గో టు మార్కెట్ yesterday alage last week nu chennai vellava did you go to chennai last week ee vidhanga manaku kavalsina prashnalni evaraneena adagachchu so mee friends toti meeru maatladutunnappudu ee practice chesarante deeniki sambandhinchina poorthi avagahana meeku vastundi alage deeni meeda poorthi command meeku erpadi simple past tense lo statements ni kaani పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా అలాగే క్వశ్చన్స్ని కానీ చాలా సులభంగా మీరు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఓకే నవ్ లెట్ ఎస్ సీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ కూడా మనకు ఉన్నవి రెండు పాయింట్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వెన్ టు వూ యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ హౌ ఈస్ ద వర్బ్ యూజ్డ్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ టు ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ we can say like this it is used to express the action which was happening at a particular time in past gathamloni oka nirnita samayaniki konasagutu undina pani ni past continuous lo teliyestam gathamloni oka nirnita samayaniki ante for example ila undachu ee roju udayam 10 gantalaki nenu nelluru velthu untini leda ee roju నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మా తమ్ముడు ఆడుకుంటూ ఉండెను ఇక్కడ ఇంటికి వెళ్ళటం అనేది పాస్ట్ లేదా మొదటి వాక్యంలో పది గంటలు అనేది పాస్ట్ ఆ టైంకి కొనసాగుతూ ఉండిన పనిని పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో మనం తెలియచేయాలి ఇక్కడ మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్నట్లయితే మనకి క్లూస్ అవసరం అవుతాయి ఈ క్లూస్గా మనం వైల్ కానీ వెన్ కానీ ఉండి పాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నట్లయితే దానిని మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా గుర్తించే అవకాశం ఉంది ఇఫ్ ద క్లూస్ ఆర్ వైల్ ఆర్ వన్ అండ్ విత్ పాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ యాజ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో లెట్ మీ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్ అబౌట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద యాక్షన్ విచ్ హ్యా విచ్ వాజ్ హ్యాపనింగ్ అట్ ఎ పర్టికులర్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ 
గతంలోనే ఒక నిర్ణీత సమయానికి కొనసాగుతూ ఉండిన పని అలాగే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద యాక్షన్ విచ్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ వెన్ సమ్ అదర్ యాక్షన్ టుక్ ప్లేస్ వేరే ఇంకొక పని జరుగుతూ జరిగిన సమయానికి కొనసాగుతూ ఉండిన పనిని మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో తెలియచేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాలేజీకి వెళ్తూ ఉండగా ఒక యాక్సిడెంట్ని చూశాను యాక్సిడెంట్ని చూడటం పూర్తయిపోయింది ఆ సమయానికి మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామో చెప్పడానికి మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తాం యాక్సిడెంట్ కాలేజ్కి వెళ్తూ ఉండగా అనేది పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో మనం వ్యక్తీకరించాలి చూడండి యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద యాక్షన్ గోయింగ్ ఆన్ at a particular time in past gatamloni nirnita samayaniki konasagutu undina panini past continuous lo telai chestam and the clues are while or when plus past expression పాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే గతాన్ని సూచించే ఏదైనా కావచ్చు అది టైం కావచ్చు లేదా పూర్తి అయిపోయిన పనిని తెలియచేసే ఒక క్రియారూపకం కావచ్చు పూర్తి అయిపోయిన పనిని తెలియచేయటానికి మనం వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇలా సెకండ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ కానీ ఒకటి మనకు ఉండి వెన్ కానీ వైల్ కానీ సెంటెన్స్లో ఉన్నట్లయితే దానిని మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు నా లెటర్సి the answer for the second question that is how do we use the verb in past continuous tense it is under the heading structure the structure is subject plus was or were plus v plus ing form plus object subject plus was or were plus verb plus ing form plus object here we need not uh, learn about past uh, negative say, statements questions etc ikkada pratyekamga mana negative statements ni structure roopamlo raskoni nerchukovalsina avasaram ledhu endukante negative statement annapudu ee helping verb ki main verb ki madhyalo not upayogisthe saripothundi alage question annapudu ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ని సబ్జెక్ట్ కంటే ముందు ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఆ స్ట్రక్చర్స్ని ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకంగా రాసుకోవట్లేదు నవ్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వైల్ ఐ డాష్ స్లీప్ ద డోర్ బెల్ rang enti sentence meaning meeku ardham avutundi while i dash sleep nenu nidra pothu undaga the door bell rang door bell mogindi nidra pothu unnappudu bell mrogindi so bell mroginappudu nidra pothu untimi kabatti idi continuous action kanipistundi kabatti dinni past continuous lo teliyestam and after i we have to use was ai tarvata was nu upayoginchali alage he she it lu tarvata kuda was nu upayogistam migilina vaatanni it tarvata were use chestam so the answer here is while i was sleeping the door bell rang ikkada chaala mandi i am sleeping ani upayogistu untaru అది తప్పవుతుంది ఎందుకంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టెన్స్ అనేది రాంగ్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు రెండు క్రియలను గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకదానినేమో పాస్ట్ టెన్స్లో వ్యక్తపరుస్తూ ఇంకొక దాన్ని ప్రజెంట్ టెన్స్లో వ్యక్తపరిచినట్లయితే అది ఆ సెంటెన్స్ని రాంగ్ సెంటెన్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాం సో మీరు అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయరని నేను ఆశిస్తున్నా వైల్ ఐ వాస్ స్లీపింగ్ ద డోర్ బెల్ ర్యాంగ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వెన్ the thief entered when the thief entered 
దొంగ ప్రవేశించినప్పుడు వి డాష్ వాచ్ టీవీ వెన్ ద థీఫ్ ఎంటర్ వి డాష్ వాచ్ టీవీ దొంగ ప్రవేశించినప్పుడు మేము టీవీ చూస్తూ ఉంటిమి ఎప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం ప్రస్తుతం కాదు దొంగ ప్రవేశించినప్పుడు దొంగ ప్రవేశించడం పూర్తి అయిపోయిందని మనకి ఈ వర్బ్ టూ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వెర్బ్ టూ ఉందంటే ఈ టైంకి ఈ పని జరుగుతూ ఉండేను అని అర్థం కాబట్టి మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో దాన్ని తెలియచేయాల్సి ఉంటుంది సో వెన్ ద థీ ఫ్యాంటర్డ్ వీ వర్ వాచింగ్ టీవీ వెన్ ద థీ ఫ్యాంటర్డ్ వీ వర్ వాచింగ్ టీవీ so this is about past continuous tense past continuous tense ni gathamlone oka nirnita samayaniki konasagutu unna pani ni teliyachayadaniki upayogistam deentlo while kaani when kaani undi past expression unnatlayite letha verb to unnatlayite past continuous ga manam gurtistam deeni yokka structure subject tarvata was ledha were upayoginchi verb ing form upayoginchalsi untundi and with i and he she it with first person singular and third person singular we use was and with other persons we use were this is about past continuous tense ipudu tenses meda manam konta exercise chaddam ikkada chudandi konni sentences unnai she dash invite many friends to the party last sunday ilante exercise manam chestunnappudu manam chusukovalsindi clues enti unna em unnaya chudali ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో లాస్ట్ సండే అని ఉంది లాస్ట్ సండే అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని మనకు అర్థం అవ్వాలి ఆ తర్వాత మనం స్ట్రక్చర్ని గుర్తు చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ టు ఉపయోగించాలి వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్వైట్ ఇన్వైటెడ్ షీ ఇన్వైటెడ్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ టు ద పార్టీ లాస్ట్ సండే సీ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ వెన్ ఐ వెంట్ దేర్ దే డాష్ ప్లే when i went there they dash play ikkada vallu aadatam gurinchi cheppabadindi eppudu aadindi veellu when i went there nenu akkadiki vellinappudu nenu akkadiki vellinappudiki vallu edho oka pani chestu unnaru aa pani entante aadatam idi went ani past tense undi kabatti ikkada dinni past continuous lo teliyali clue chusukunna ikkada when tarvata v2 undi kabatti past continuous ni upayogistam ante they were playing when i went there they were playing see the third example the boy dash sleep when his father came the boy dash sleep when his father came ikkada kuda manaki when kanipistundi v2 form lo verb kanipistundi kabatti past continuous tense the boy singular kabatti was sleeping the boy was sleeping when his father came see the fourth example here we have not in the brackets danni batti manike em ardham avutundi idi negative sentence ani manike ardham avutundi tarvata last year anundi ante last year annapudu simple past tense ani manike telusu simple past tense negative sentence lo subject tarvata did not plus v1 upayoginchali ikkada manam she did not write any then answer chechu she did not write novels last year and the fifth example is they dash try to learn english for 5 years but they dash not yet dash succeed ikkada manaki two verbs ni manam answer cheyalsundi veetiki rendiki kuda clues chuddam for 5 years for tarvata 5 years ani time expression undi సిన్స్ ఫర్ తర్వాత టైమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని మనకి తెలుసు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత హ్యాజ్ బీన్ లేదా హ్యావ్ బీన్ ఉపయోగించి వర్బ్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ని ఉపయోగించాలి దే కాబట్టి దే హ్యావ్ బీన్ ట్రయింగ్ దే హ్యావ్ బీన్ ట్రయింగ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ దే డాష్ నాట్ ఎట్ సక్సీడ్ 
అయితే ఇంకా వాళ్ళు విజయాన్ని సాధించలేదు సో ఇక్కడ ఎట్ అనే క్లూ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం అంటే దే హ్యావ్ నాట్ ఎట్ సక్సీడెడ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ అన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ తర్వాత హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ ఉపయోగించి వర్బ్ త్రూ ఉపయోగించాలి ఇలా ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ సెంటెన్స్ని ఎలా చదువుతామంటే దే హ్యావ్ బీన్ ట్రాయింగ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బట్ దే హ్యావ్ నాట్ ఎట్ సక్సీడెడ్ సో ఇలా కొన్ని సెంటెన్సెస్ని మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు దీని మీద మంచి కమాండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ దగ్గర ఆపుతున్నాం ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ద రిమైనింగ్ టెన్సెస్ టిల్ దెన్ హ్యావ్ నైస్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ